చూడండి అప్రాక్సిమేషన్స్ చూద్దాం సో అప్రాక్సిమేషన్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఎగ్జామ్లో పిఓ ఎగ్జామ్లో అడుగుతారు క్లర్క్ ఎగ్జామ్లో కూడా మెయిన్స్ ఎగ్జామ్లో అడుగుతారు ఓకేనా సో అయితే చూద్దాం సో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ని అప్రాక్సిమేషన్స్ని మీరు ఎలా చేస్తారనంటే ఇప్పుడు వరకు సింప్లిఫికేషన్స్ ఏ విధంగా అయితే సాల్వ్ చేసామో అదే విధంగా సాల్వ్ చేస్తారు కాకపోతే అప్రాక్సిమేషన్స్లో ఏం చేస్తారంటే ఏ వాల్యూకి అయితే దగ్గరగా ఉందో దాన్ని అప్రాక్సిమేషన్ చేస్తారు ఓకేనా ఏ వాల్యూకి అయితే దగ్గరగా ఉందో దానికి అప్రాక్సిమేషన్ చేస్తారు ఓకేనా సింప్లిఫికేషన్స్లో బోర్డ్ మాస్ టెక్నిక్ వాడి ఏ విధంగా అయితే సాల్వ్ చేస్తామో అప్రాక్సిమేషన్స్ కూడా అంతే కాకపోతే వాల్యూస్ ఎగ్జాక్ట్గా ఎవరు వాటిని అప్రాక్సిమేట్ చేసి మనం ఆన్సర్ కన్ఫర్మ్ చేస్తాం ఇక్కడ చూడండి సారీ ఇక్కడ చూడండి ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ నైన్ టూ ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ నైన్ టూ అంటే అప్రాక్సిమేట్గా ఏమని చెప్పొచ్చు ట్వంటీ టూ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ అక్కడ ఫైవ్ జీరో వన్ ఉంది కదా ఆ ఫైవ్ జీరో వన్ని నేను అప్రాక్సిమేట్గా ఫైవ్ హండ్రెడ్ తీసుకుంటాను ఓకేనా ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎందుకంటే పర్సెంటేజ్తో తొందరగా క్యాన్సిల్ అవుతుంది మైనస్ ఫార్టీ వన్ను అప్రాక్సిమేట్గా నేను ఏమని తీసుకుంటానంటే సో ఫార్టీ టూ అని తీసుకుంటాను ఓకేనా ఈజీ ఫస్ట్ టూ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ పాయింట్ టూ అప్రాక్సిమేటెడ్గా 5.7 పాయింట్ సెవెన్ అలా ఉంచండి ఇప్పుడు ఆ పర్సెంటేజ్ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ ట్వంటీ టూ ఫైవ్ టైమ్స్ ఎంత అని అంటే వన్ టెన్ సో వన్ టెన్ మైనస్ ఫార్టీ టూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ సో ఇప్పుడు వన్ టెన్లో నుంచి ఫార్టీ టూ తీసేయండి వన్ టెన్లో నుంచి ఫార్టీ తీస్తే సెవెంటీ సెవెంటీలో నుంచి టూ తీస్తే ఎంత అంటే సిక్స్టీ ఎయిట్ ఓకేనా దీని నుంచి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్టీ ఎయిట్ ఇంటూ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఇంటూ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ని అప్రాక్సిమేట్గా నేను ఏమని తీసుకుంటానంటే సిక్స్ అని తీసుకుంటాను ఓకేనా సిక్స్ ఎయిట్ జార్ ఫార్టీ ఎయిట్ అలాగే సిక్స్ సిక్స్ జార్ థర్టీ సిక్స్ సో థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్ ఓకేనా ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్ సో ఆన్సర్ ఏమని చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఆప్షన్ ఏ ఓకేనా ఇక్కడ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ అప్రాక్సిమేట్ చుట్టూ ఏం చేశాను సో సిక్స్ చేశాను ఒకవేళ మీరు ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ తీసుకొని చేసినా కానీ మీకు ఏమవుతుందంటే ఆన్సర్ దగ్గర దగ్గర ఫోర్ హండ్రెడ్ ఆ అరౌండ్ వస్తుంది మరి ఆ ఫోర్ హండ్రెడ్ వచ్చినా కానీ ఆప్షన్లో చూడండి ఎలా సెట్ చేస్తారో సో ఆ ఫోర్ హండ్రెడ్ దగ్గరలో ఉన్న ఆప్షన్ కూడా ఫోర్ నాట్ ఎయిటే ఉంది ఓకేనా క్లియర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ చూద్దాం సో క్వశ్చన్ నెంబర్ టూలో ఏమన్నారో చూడండి ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ టూ స్క్వేర్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ టూ అంటే అప్రాక్సిమేషన్గా ఏమని రాయచ్చు సిక్స్టీన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఇక్కడ నైన్టీన్ పాయింట్ వన్ జీరో టూ అంటే నైన్టీన్ స్క్వేర్ అలాగే ఇక్కడ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ నైన్ అంటే అది ఎంత అంటే నైన్ ఓకేనా నైన్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత అంటే ఎక్స్ ఇక్కడ సిక్స్టీన్ స్క్వేర్ అంటే ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు టూ అని ఓకేనా ఇక్కడ కూడా దీన్ని మీరు ఎలా రాసుకోవచ్చు ఎలా అంటే ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్ ఫామ్లా లేదు మీకు వాల్యూస్ డైరెక్ట్గా తెలిస్తే డైరెక్ట్గా తీసుకున్నా పర్వాలేదు అయితే ఒక కండిషన్ ఏంటంటే అప్రాక్సిమేషన్ చేసేటప్పుడు మాత్రం యూనిట్ ప్లేసెస్ కానీ డివిజిబిలిటీ రూల్స్ కానీ యూస్ చేసి ఆన్సర్ చేయొద్దు ఎందుకంటే కొన్ని కేసెస్లో వర్కౌట్ అవుతాయి కానీ కొన్ని కేసెస్లో వర్కౌట్ అవ్వవు అందుకే సో డివిజిబిలిటీ రూల్స్ కానీ అప్రాక్సిమేషన్స్ కానీ చేసి ఇప్పుడు ఆన్సర్ చేయొద్దు సో నైన్టీన్ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్ కదా ఏ ప్లస్ బీ ఏ ప్లస్ బీ అంటే నైన్టీన్ ఇన్ ప్లస్ టూ నైన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇంటూ ఏ మైనస్ బీ నైన్టీన్ మైనస్ నైన్ నైన్టీన్ మైనస్ నైన్ అంటే ఎంత అంటే టెన్ సో దాని నుంచి టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ప్లస్ సో టూ ఎయిటీ ఓకేనా టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ప్లస్ టూ ఎయిటీ అంటే ఎంత అంటే సిక్స్ ఫైవ్ ప్లస్ ఎయిట్ అంటే థర్టీన్ సో వన్ క్యారీ కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ సో ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ బి ఓకేనా అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను లేదు నైన్టీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ త్రీ సిక్స్టీ వన్ మైనస్ ఎయిటీ వన్ అలా చేసుకున్న ఇబ్బంది ఏమీ లేదు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీలో ఏమంటున్నారు సో ట్రిపుల్ సిక్స్ సో ట్రిపుల్ సిక్స్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ ప్లస్ సో టెన్ పవర్ ఫోర్ దాన్ని నేను ఎలా రాస్తాను ఇక్కడ పవర్ ఫోర్ ఉంది ఇక్కడ పవర్ ఫోర్ ఉంది కాబట్టి టెన్ బై టూ హోల్ పవర్ ఫోర్ అని రాస్తాను టూతో ఎగ్జాక్ట్ ఎన్ని టైమ్స్ అంటే ఫైవ్ టైమ్స్ ఇక్కడ టూతో టూ త్రీ టైమ్స్ టూ త్రీ టైమ్స్ టూ త్రీ టైమ్స్ డివైడెడ్ బై టెన్ ఉంది కాబట్టి థర్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ అని రాస్తాను సో థర్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ పవర్ ఫోర్ అంటే ఫైవ్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఫైవ్ స్క్వేర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ 
ఇది తీసుకొచ్చాను ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ సో ఈ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ని అప్రాక్సిమేట్గా థర్టీన్ స్క్వేర్ అని తీసుకుంటాం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ఎయిటీన్ త్రీ జార్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఎయిటీన్ సెవెన్ జార్ ఎంత వన్ ట్వంటీ సిక్స్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే వన్ థర్టీ వన్ సో థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ ఫోర్ ఎయిటీ సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఎయిటీ సిక్స్ మైనస్ థర్టీన్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత అంటే వన్ సిక్స్టీ నైన్ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ టెన్ టెన్ మైనస్ నైన్ అంటే వన్ తర్వాత వన్ ప్లస్ ఎయిట్ నైన్ నైన్ మైనస్ సిక్స్ నైన్ మైనస్ సిక్స్ అంటే ఎంత త్రీ ఆ తర్వాత థర్టీన్ ప్లస్ ఫోర్ సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ మైనస్ వన్ సెవెంటీన్ మైనస్ వన్ అంటే ఎంత సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ థర్టీ వన్ కానీ దానికి దగ్గరగా ఉండే ఆప్షన్ ఏం కనిపిస్తుంది మనకి ఆప్షన్ సి కనిపిస్తుంది కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏంటంటే సిక్స్టీన్ థర్టీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్లో థర్టీన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ అనగానే ఏమని తీసుకోవచ్చు ఫోర్టీన్ స్క్వేర్ మైనస్ నైన్టీన్ పాయింట్ జీరో జీరో వన్ అంటే సో నైన్టీన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఇక్కడ టెన్ పాయింట్ టెన్ పాయింట్ జీరో వన్ వన్ టూ అని అంటే సో అలా టెన్ పవర్ త్రీ అని తీసుకోండి హోల్ పవర్ హోల్ పవర్ ఏముందంటే సో వన్ బై టూ అంటే స్క్వేర్ రూట్ అని ఫోర్టీన్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత అంటే వన్ నైంటీ సిక్స్ నైన్టీన్ స్క్వేర్ అంటే త్రీ సిక్స్టీ వన్ ఆ తర్వాత టెన్ క్యూబ్ టెన్ క్యూబ్ అంటే ఎంత థౌజండ్ థౌజండ్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు చూడండి సిక్స్ మైనస్ వన్ సిక్స్ మైనస్ వన్ అంటే ఎంత సో ఫైవ్ తర్వాత నెక్స్ట్ నైన్ మైనస్ సిక్స్ త్రీ ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ మైనస్ టూ వన్ మైనస్ టూ అంటే సారీ వన్ మైనస్ త్రీ అంటే మైనస్ టూ మైనస్ టూ ప్లస్ టెన్ అంటే సో మైనస్ టూ ప్లస్ టెన్ అంటే ఎంత ఎయిట్ ఎయిట్ థర్టీ ఫైవ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎయిట్ థర్టీ ఫైవ్ మరి అప్రాక్సిమేషన్ కదా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎయిట్ థర్టీ ఫైవ్ని దగ్గరలో ఎయిట్ ఫార్టీ వన్ అని తీసుకుంటాం మరి ఎయిట్ ఫార్టీ వన్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎయిట్ ఫార్టీ వన్ అంటే ఏమని రాసుకోవచ్చు సో ట్వంటీ నైన్ అని రాసుకోవచ్చు ఒకటి ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే ఆప్షన్ బి ట్వంటీ నైన్ క్లియర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్లో చూడండి ఏమన్నారు క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్లో సెవెంటీ వన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ హోల్ స్క్వేర్ అప్రాక్సిమేట్గా ఏమని తీసుకుందాం సెవెంటీ టూ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై సో డివైడెడ్ బై ఎప్పుడు డివిజన్ ఉన్నా కానీ మల్టిప్లికేషన్ కింద మార్చుకొని పక్కన ఉన్న నెంబర్ని ఇన్వర్స్ చేయొచ్చు ఎంత అనంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకేనా మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ సో డివైడెడ్ బై హోల్ డివైడెడ్ బై డివైడెడ్ బై అంటే ఇంటూ సో వన్ బై టూ పాయింట్ వన్ ట్వంటీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు థర్టీ వన్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ అప్రాక్సిమేషన్ కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఎలా తీసుకుంటానంటే సెవెంటీ టూ దగ్గర సెవెంటీ టూ స్క్వేర్ ఫస్ట్ సెవెంటీ టూ స్క్వేర్ వాల్యూ చేసేద్దామా లేదంటే ఇదిగోండి సో సెవెంటీ టూ ఇంటూ సెవెంటీ టూ ఓకేనా డివైడెడ్ బై సో ఇక్కడ ఎంత అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ని నేను అప్రాక్సిమేషన్గా ట్వంటీ ఫోర్ తీసుకున్నానంటే క్యాలిక్యులేషన్ ఈజీగా ఉంటుందని సో ట్వంటీ ఫోర్తో ఎగ్జాక్ట్ ఎన్ని టైమ్స్ అంటే త్రీ టైమ్స్ ఓకేనా మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ టూని అవతలకు పంపించేయండి టూ ఇంటూ థర్టీ వన్ అంటే ఎంత అంటే సిక్స్టీ టూ సో త్రీ ఇంటూ సెవెంటీ టూ అంటే టూ వన్ సిక్స్ త్రీ టూ జార్ సిక్స్ సో అలాగే త్రీ టూ జార్ సిక్స్ త్రీ సెవెన్ జార్ ట్వంటీ వన్ సో టూ వన్ సిక్స్ సో టూ వన్ సిక్స్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ని కూడా అటు పంపించండి సో మైనస్ సిక్స్టీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ సిక్స్ మైనస్ టూ అంటే ఫోర్ సో ట్వంటీ వన్ మైనస్ సిక్స్ మరి ట్వంటీ వన్ మైనస్ సిక్స్ అంటే ఎంత వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ సిక్స్ మైనస్ టూ అంటే ఫోర్ సో ట్వంటీ వన్ మైనస్ సిక్స్ అంటే ఎంత అని అంటే ఫిఫ్టీన్ సో ఇప్పుడు దీని నుంచి మనకి ఎక్స్ వాల్యూ కావాలంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఓకేనా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అంటే నేను ఏమంటానంటే దేనికి దగ్గరగా ఉంది వన్ ఫార్టీ ఫోర్ పోనీ వన్ సిక్స్టీ నైన్ ఏది తీసుకున్నా కానీ ట్వెల్వ్ కానీ థర్టీన్ కానీ అవ్వాలి థర్టీన్ మన ఆప్షన్ లేదు కదా కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏమని చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఆప్షన్ ఏ ట్వెల్వ్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్లో సెవెంటీన్ పాయింట్ నైన్ టూ అప్రాక్సిమేటెడ్గా ఏమని రాద్దాం అంటే ఎయిటీన్ అని రాద్దాం ఇంటూ సిక్స్టీన్ మైనస్ త్రీ డబల్ ఫోర్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ట్వెల్వ్ పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ అంటే సో థర్టీన్ ఆ మైనస్ నుండి తీసుకొచ్చండి త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ సో ఎయిటీన్ సిక్స్టీన్ సార్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీన్ సార్ ఎంత అంటే డిఫరెన్స్ టూ ఉంది కదా మిడిల్ నెంబర్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్
సో ట్వంటీ త్రీ యాడ్ చేస్తే సెవెన్ సిక్స్ త్రీ ఓకేనా మన ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే సో త్రీ సిక్స్టీ సెవెన్ అవుతుంది మరి ఆ త్రీ సిక్స్టీ సెవెన్ ఎక్కడైనా ఆప్షన్లో ఉందేమో చూడండి సో ఆప్షన్లో ఎక్కడైనా మనకి త్రీ సిక్స్టీ సెవెన్ కనిపిస్తుందా సెవెంటీన్ స్క్వేర్ టూ ఎయిటీ ఎయిట్ సరిపోయింది ఇది ఎయిట్ మైనస్ సిక్స్ ట్వంటీ త్రీ ఇదంత అంటే త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ సో ఆ త్రీ ఫార్టీ ఫోర్కి మనం అక్కడ ట్వంటీ త్రీ యాడ్ చేసినట్లయితే సో మన ఆన్సర్ ఏమొస్తుందంటే త్రీ సిక్స్టీ సెవెన్ దానికి దగ్గరగా ఉన్న ఆప్షన్ ఏం కనిపించింది అంటే త్రీ ఫిఫ్టీ ఇంకా అంతకు దగ్గరగా ఇంకే ఆప్షన్ కనబడలేదు కదా ఓకేనా సో ఇక్కడ థర్టీన్ టూ జార్ ట్వంటీ సిక్స్ ఎయిటీ ఫోర్ అంటే థర్టీన్ సిక్స్ జార్ సో సెవెంటీ ఎయిట్ నెక్స్ట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ టైమ్స్ అంతా సరిపోయింది దగ్గరగా ఉన్న ఆన్సర్ ఏం తీసుకుందాం అంటే ఆప్షన్ ఈ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్ చూడండి సో క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్లో సో థర్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్టీన్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ త్రీ టూ అంటే ఫిఫ్టీన్ స్క్వేర్ ప్లస్ సెవెంటీన్ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ అంటే ఎయిటీన్ స్క్వేర్ మైనస్ సో థర్టీ టూ మైనస్ థర్టీ టూ సో ఫోర్టీన్ స్క్వేర్ అంటే వన్ నైంటీ సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ స్క్వేర్ అంటే టూ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఎయిటీన్ స్క్వేర్ అంటే త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ మైనస్ థర్టీ టూ ఓకేనా ఇప్పుడు ఏమైనా క్యాన్సిలేషన్స్ ఉన్నాయా జస్ట్ నార్మల్ చేద్దాం సో సిక్స్ మైనస్ ఫైవ్ అంటే వన్ వన్ ప్లస్ ఫోర్ అంటే ఫైవ్ ఫైవ్ మైనస్ టూ అంటే త్రీ తర్వాత నైన్ మైనస్ టూ సెవెన్ సెవెన్ ప్లస్ టూ నైన్ నైన్ మైనస్ త్రీ సిక్స్ తర్వాత వన్ మైనస్ టూ మైనస్ వన్ ప్లస్ త్రీ టూ సో టూ సిక్స్టీ త్రీ మరి టూ సిక్స్టీ త్రీ అంటే టూ సిక్స్టీకి త్రీకి దగ్గరగా ఉన్న ఆప్షన్ ఏం కనిపిస్తుంది సో టూ ఫిఫ్టీ కనిపిస్తుంది కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏమని చెప్పుకోవచ్చు అంటే సో టూ ఫిఫ్టీ ఆప్షన్ బి సో థర్టీ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ థర్టీ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ అంటే అప్రాక్సిమేట్గా ఏమైనా తీసుకోవచ్చు ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ సో ఈ సింప్లిఫికేషన్స్ ఈ క్వశ్చన్స్ చేసే ముందు చూసే ముందు మీకు పర్సెంటేజ్లో సో స్టార్టింగ్లో ఏంటంటే మీకు ఫ్రాక్షన్ టేబుల్ చెప్తాను ఆ స్టార్టింగ్ బేసిక్స్ ఆఫ్ పర్సెంటేజ్ వీడియో చూడండి ఇంకా బెటర్గా అర్థం అవుతుంది ఓకేనా ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఏమైనా రాద్దాం అంటే ఫోర్ థర్టీ నైన్ అంటే ఫోర్ ఫార్టీ అని రాద్దాం ప్లస్ ఎక్స్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ దీన్ని ఏమైనా రాద్దాం అంటే సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టూ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టూ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ అంటే బై హండ్రెడే కదా ఈ పర్సెంటేజ్ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు సో దీని నుంచి ఫైవ్తో ఫైవ్ ట్వంటీ టైమ్స్ ఫైవ్తో సో ఫైవ్ థర్టీన్ జార్ ఫైవ్ వన్ జార్ సో ఇప్పుడు ఎక్స్ ఇంటూ వన్ థర్టీ వన్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టూ ట్వంటీ ఎయిట్ మైనస్ సో టూ ట్వంటీ ఎయిట్ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్కి డబల్ ఎంత ఎయిటీ ఎయిట్ ఎయిటీ ఎయిట్కి డబల్ ఎంత వన్ సెవెంటీ సిక్స్ సో ఎయిట్ మైనస్ సిక్స్ అంటే ఎంత అని అంటే వన్ ట్వెల్వ్ మైనస్ సెవెన్ అంటే ఫైవ్ తర్వాత ఫిఫ్టీ వన్ ఓకేనా అంటే ఎక్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో టూ ట్వెన్ టూ ఇంటూ ఫిఫ్టీ వన్ సో టూ ఇంటూ ఫిఫ్టీ వన్ అంటే సో ట్వంటీ ఇంటూ ఫిఫ్టీ వేసుకుని పోని ట్వంటీ ఇంటూ ఫిఫ్టీ అంటే ఎంత థౌజండ్ డివైడెడ్ బై వన్ థర్టీ వన్ ఓకేనా అప్రాక్సిమేట్గా వన్ థర్టీ వన్తో ఎన్ని టైమ్స్ అని అంటే ఎయిట్ టైమ్స్ యాక్చువల్గా వన్ ట్వంటీ ఫైవ్తో ఎయిట్ టైమ్స్ నేను ఆప్షన్స్ ప్రకారం చేశాను అందువల్ల ఆన్సర్ని ఎంత పర్సెంటేజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అంటే సో ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ అని చెప్పొచ్చు ఆప్షన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ లెవెన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ లెవెన్లో చూడండి ఏమన్నారు జీరో పాయింట్ నైన్ వన్ టూ అంటే అప్రాక్సిమేట్గా వన్ అని తీసుకోవచ్చు ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ త్రీ టూ అంటే నైన్ అని తీసుకోండి ఫైవ్ పాయింట్ వన్ టూ త్రీ అంటే ఫైవ్ అని తీసుకోండి జీరో పాయింట్ నైన్ త్రీ అంటే వన్ అని తీసుకోండి ప్లస్ నైన్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ వన్ త్రీ అంటే వన్ అని తీసుకోండి ప్లస్ నైంటీ ఎయిట్ మైనస్ ట్వంటీ టూ నైన్ ఫైవ్ జార్ ఫార్టీ ఫైవ్ సో ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ నైన్ నైన్ ఫైవ్ జార్ ఇది ఫార్టీ ఫైవ్ ఇది ఒక నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ నైన్ సో ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ నైన్ అంటే ఎంత ఫిఫ్టీ ఫోర్ ప్లస్ నైంటీ ఎయిట్ మైనస్ ట్వంటీ టూ సో ఆ ట్వంటీ టూ తీసేయండి ఇక్కడ ట్వంటీ టూ తీసేస్తే ఇక్కడ థర్టీ టూ ఉంటుంది థర్టీ టూ ప్లస్ నైంటీ ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ థర్టీ కాబట్టి మన ఆన్సర్ని ఏమని కన్ఫామ్ చేయొచ్చు అంటే ఆప్షన్ ఏ వన్ థర్టీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వెల్వ్లో సో టూ పాయింట్ టూ ఫోర్ స్క్వేర్ సో టూ పాయింట్ టూ ఫోర్
वन क्यारी थ्री प्लस एट थ्री प्लस एट अंटे लैवन लैवन प्लस सिक्स अंटे एंता है सवेंटी वन सी फोर दाखिल दगर का गाँव डैरक्ट वन सी फोर उब आंसर ने कंफर्म चुन आपशन बी सो नैक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी चूँ क्वेश्चन नंबर थर्टीन फिफ्टीन पाइंट वन टू वन पर्सेज अप्रक्सीमेट फिफ्टीन पर्सेज आफ् आफ् टू फिफ्टी नईन पाइंट नईन वन ट्वेंटी टू सिक्ट प्लस ट्वेंटी फोर पर्सेज ट्वेंटी फोर पर्सेज आफ थ्री सी थ्री सी इज ईक्व टू एक्स पर्सेज आफ एक्स पर्सेज आफ टू फै जीरो सैवन ओके चुदारी इकड़ फिफ्टीन पर्सेज फिफ्टीन पर्सेज चूँ टेन पर्सेज ट्वेंटी सिक्स टेन पर्सेज ट्वेंटी सिक्स फै पर्सेज थर्टी ट्वेंटी सिक्स प्लस थर्टीन अंत थर्टी नई प्लस नैक्स्ट इक ट्वेंटी फोर पर्सेज सो नीन अप्रक्सीमेट ट्वेंटी फाइव पर्सेज ओके सो ट्वेंटी फाइव पर्सेज वन फोर्त पार्ट अप्रक्सीमेसन कदा वन फोर्त पार्ट वन फोर्त पार्ट अंत एंता सो थ्री सैवी आफ सो वन थ्री सैवी आफ वन एटी फै वन एटी फै मल वन एटी फाइव लफ एन सो दर वन एटी लफ तीस एंटे नई अप्रक्सीमेसन इजी फस्ट एक्स पर्सेज आफ इक अप्रक्सीमेस टू थौज फाइव हंड्रेड तस्कंद पर्सेज टू जीरो कैंसिल नई फारे तस्को अप्रक्सीमेस वन थर्टी सो डिवेड बै ट्वेंटी फाइव इज ईक्व टू एक्स मन को आलरे तेज डिवेड बै ट्वेंटी फाइव अंटे ट्वेंटी फाइव फाइव टाइम्स वन ट्वेंटी फाइव सिक्स टाइम्स इक्वे दाखिल दगर उ आपशन उब मैं आंसर ने कंफर्म चुके फाइव अन कंफर्म चुके नैक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी चूँ फोर्टी वन फारी टू पाइंट जीरो फाइव फोर अंत वन फारी टू प्लस इधी लैवन पर्सेज आफ् थवजी फोर इज ईक्व टू ट्वेंटी फै पर्सेज आफ फै ट्वेंटी फोर मैनस् टेन पर्सेज आफ टेन पर्सेज आफ सिक्ट सैवन प्लस एक्स एक्स मन क्युलेट चेयर फस्टे इक वन फारी टू रास्क लैवन तो डैरक्ट फोर फोर प्लस टू सिक्स टू वन वन सो टू डिजिट तरह पाइंट पड़ते वन वन टू ओके इज ईक्व टू ट्वेंटी फाइव पर्सेज वन फोर्त पार्ट सो वन फोर्त पार्ट अंटे सो डैरक्ट बै फोर जो सो थर्टी टाइम्स वन टाइम्स प्लस टेन पर्सेज अप्रक्सीमेट सी दू मैनस् सैवन ओके मैनस् सैवन प्लस एक्स इपू वन थर्टी वन वन थर्टी वन इलासे इकड़क उदे लैवन उद्दी वन थर्टी की लैवन ऐडी वन थर्टी की लैवन ऐडे वन ट्वेंटी फोर प्लस सैवन ओके वन थर्टी की सैवन ऐड वन ट्वेंटी फोर प्लस सैवन इज ईक्व टू एक्स वन ट्वेंटी फोर प्लस सैवन अंटे एंत वन थर्टी वन का आंसर एम चुपन आपशन ए वन थर्टी वन अच्छे क्लियर नैक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन चूँ फिफ्टीन सो सिक्सटी पाइंट थ्री सिक्स पर्सेज सो अप्रक्सीमेट सिक्सटीन पर्सेज आफ सो वन ट्वेंटी फाइव इंटू नईन पर्सेज आफ ट्वेंटी फाइव इज ईक्व टू एक्स मैनस इटी प्लस वन जीरो टू इज ईक्व टू एक्स इक चूँ इकड़ी तीस ट्वेंटी फाइव पर्सेज आफ सिक्सटीन अंत ट्वेंटी फाइव पर्सेज आफ सिक्सटीन अंटे एंता अंत सो वन फोर्त पार्ट आफ सिक्सटी अटे फोर इंटू इक वन ट्वेंटी फाइव इंटू नई पर्सेज ओके नई पर्सेज आफ हड्रेड एंटे नई प्लस नई पर्सेज आफ ट्वेंटी फाइव अंत वन फोर्त पार्ट वन फोर्त पार्ट अंत अप्रक्सीमेट नईन वन फोर्त पार्ट अंत टू प्लस वन नाट सो इपू नई प्लस टू अंटे लैवन लैवन फोर इज आर् फारटी फोर सो फारटी फोर प्लस वन नाट टू फारटी फोर प्लस वन नाट टू अंत वन फारटी सिक्स सो अप्रक्सीमेस मैं आंसर एम चुप वन फारे सैवन दट आपशन नैक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी चूँ सिक्सटी सो फिफ्टीन पाइंट वन टू वन स्क्वे अटे फिफ्टीन स्क्वे मैनस् फोर स्क्वे प्लस ट्वेंटी फाइव स्क्वे मैनस इवा ट्व पाइंट टू फोर अंटे सो अप्रक्सीमेट पर्सेज आफ 
12 percentage of n to 850 is equals to x. 15 square into man quality there is 225. 4 square into 16 plus 25 square into 625 minus 12 percentage of 850. 12 of just 6. So 850 double just 1700. Percentage 2 zeros cancel. 6 17s are 1 not 2 is equals to. This is 850 minus this is 118. Okay, na? So 850 loan is 100 these days, 750. 750 loan is 18 these days. So 732. So directly 732 is the answer. Confirm the option C. Next question number 17. 17 is 44.96 approximated. 45 into 24 plus 65 percentage of of 120 120 minus 678 is equals to so you could have 45 ni double just no 24 ni half just no 9 12s are 108 9 12s are 108 and a 1080 plus so 65 percentage and 65 ni double j and d so i like 120 ni half j and d Apoor percentage two zeros cancel 13 six are 78 minus 678. Now, this is 78 this end, 600. 1080 loan is 600 this year and 1080 loan 600 this uh, 480. Covered my answer, anyone confirm the option and so option C and confirm the Okay, na? next to question number 18. Jordan. So 18 low, you want to show square root of 325. Square root of 325 and approximated 324. This could in the country that girl on a square 18 into square root of 961. This could square root of 961 and 31 plus 703 divided by 703 divided by 19 minus. 31 into 4.9 ni approximated 5 and this code. 19 to 19 3s are 57 inka 133 and 7 times. 18 1s are 18. 18 3s are 54 plus 1 55. 558 plus 37 minus 5 1s are 5. 5 3s are 15. 155. 8 plus 7 15. 15 minus 5 10. 1 carry. 6 plus 3 9, 9 minus 5 4 and 5 minus 1 is equals to 4. Covered my answer, anyone confirm 440 that is option E. Next question number 19, Jordan. Question number 19, lo so 19 low 14.92 percentage, 14.92 percentage and approximated 15 percentage of, of 320 plus so 1027 divided by 13 is equals to x plus so 11 into root 50 and day root 49 this kundi ok na so root 49 this kundi so root 49 this kundi so 7 out ok na ipadu 10 percentage and 32 5 percentage and 16 mathe venta 32 plus 16 is equals to 48 13 to 13 any times so 13 8 times so 7 times 91 in the end of the day, 107 and approximated 8 times 104. 13 7 times and 91, 117 and 39 times. 9 times plus 79 minus 11 7s are 77 at this coach end is equal to x. 77 this is 79 or 2 on the 48 plus 2 and answer even chip coach and so 50. So that is option B. Clear? So question number 20 is already so 89.92 percentage. 89.92 percentage and ante so approximated 90 percentage 90 percentage of 199.89 ante so 200 plus 75 percentage of so 180 minus 115 percentage of two zeros cancel 2 into 90 ante 180 plus 75% is under me range and half half is added. 
వన్ ఎయిటీ లాఫ్ నైంటీ నైంటీ లాఫ్ ఫార్టీ ఫైవ్ నైంటీ ప్లస్ ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే ఎంత అంటే వన్ థర్టీ ఫైవ్ లేదా సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అంటే త్రీ బై ఫోర్ త్రీ బై ఫోర్ టైమ్స్ ఆఫ్ వన్ ఎయిటీ సింప్లిఫై చేయండి మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది మైనస్ వన్ వన్ ఫైవ్ ఈ వన్ వన్ ఫైవ్ని వన్ థర్టీ ఫైవ్ నుంచి తీసి ఇంకెంత ఉండిపోద్ది అంటే ట్వంటీ ఉండిపోద్ది వన్ ఎయిటీ ప్లస్ ట్వంటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సో టూ హండ్రెడ్ కాబట్టి మన ఆన్సర్ని ఏమని చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఆప్షన్ ని టూ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ వన్ చూడండి ఏమన్నారు సో ట్వంటీ వన్ లో థర్టీ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ థర్టీ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ అంటే ఎంత ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ ఈ ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ అనే ఫ్రాక్షన్ లో టూ బై ఫైవ్ మీరు ఒక క్లాస్ ఆల్రెడీ విన్నారు అనుకున్నాను సో ఇంటూ టూ బై ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ సిక్స్టీ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ అంటే సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ అంటే ఫ్రాక్షన్ లో త్రీ బై ఫైవ్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ అంటే వన్ బై ఫైవ్ ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ అంటే టూ బై ఫైవ్ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ అంటే త్రీ బై ఫైవ్ ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ అంటే ఫోర్ బై ఫైవ్ ఇంటూ వన్ బై ఫైవ్ సో ఇంటూ ఇంటూ టెన్ పవర్ త్రీ సో టెన్ పవర్ త్రీ ఓకేనా ప్లస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ సో ఇప్పుడు దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు అంటే ఫోర్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ అని రాయచ్చు దీన్ని త్రీ బై సో దీన్ని ఫోర్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ అని రాయచ్చు దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు అంటే త్రీ బై ట్వంటీ ఫైవ్ అని రాయచ్చు ఇంటూ టెన్ పవర్ త్రీ సో టెన్ పవర్ త్రీ అంటే ఎంత అంటే థౌజండ్ ప్లస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ సో ట్వంటీ ఫైవ్ ఎల్సీఎం తీసాం అనుకోండి సెవెన్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ సో ఇంటూ థౌజండ్ ఇంటూ థౌజండ్ ప్లస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్తో ఎగ్జాక్ట్గా ఫోర్ టైమ్స్ హండ్రెడ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అంటే వన్ మైనస్ సెవెన్ ఫార్టీ సార్ ఎంత టూ ఎయిటీ వన్ మైనస్ టూ ఎయిటీ అంటే మన ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే మైనస్ టూ సెవెంటీ నైన్ మైనస్ టూ సెవెంటీ నైన్ దట్ ఈస్ ఆప్షన్ డి చాలా మంది కంగారులో ప్లస్ టూ సెవెంటీ నైన్ పెట్టేస్తారు చూసుకోండి ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ టూ చూడండి సో ట్వంటీ టూలో ట్వెల్వ్ పాయింట్ నైన్ నైన్ స్క్వేర్ అంటే థర్టీన్ స్క్వేర్ ప్లస్ రూట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే రూటు ఎక్స్ స్క్వేర్ స్క్వేర్ రూటు క్యాన్సిల్ థర్టీన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లెవెన్ స్క్వేర్ ప్లస్ సో ఫోర్టీన్ స్క్వేర్ థర్టీన్ స్క్వేర్ అంటే వన్ సిక్స్టీ నైన్ ప్లస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లెవెన్ స్క్వేర్ అంటే వన్ ట్వంటీ వన్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత అంటే వన్ నైంటీ సిక్స్ ఇప్పుడు వన్ నైంటీ సిక్స్ నుంచి డైరెక్ట్గా వన్ సెవెంటీ తీసేయండి ఇంకా ఎంత ట్వంటీ సిక్స్ వన్ యాడ్ చేసేయండి ట్వంటీ సెవెన్ అంటే వన్ నైంటీ సిక్స్ లో నుంచి వన్ సిక్స్టీ నైన్ తీస్తే ట్వంటీ సెవెన్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అంటే వన్ ట్వంటీ వన్కి ట్వంటీ సెవెన్ యాడ్ చేయండి వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ సో ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ దట్ ఈస్ ఆప్షన్ సి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ త్రీ చూడండి సో ట్వంటీ త్రీలో ఏమన్నారు ట్వంటీ టూ పాయింట్ నైన్ నైన్ అంటే ఏమని చెప్పొచ్చు మనం ట్వంటీ త్రీ ప్లస్ సెవెంటీన్ ట్వంటీ త్రీ ప్లస్ సెవెంటీన్ అంటే ఎంత ఫార్టీ ఈ డివిజన్ ని మల్టిప్లికేషన్ చేస్తున్నాను పక్కన ఉన్న నెంబర్ని వన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ ఎయిట్ అంటే సో వన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఏమని రాయొచ్చు అంటే సో టూ అని రాయొచ్చు ఇంటూ ఫోర్ మైనస్ ఫార్టీ వన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ ఎయిట్ని ఫార్టీ టూ అని రాద్దాం ప్లస్ సిక్స్ ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ వన్ నైన్ని వన్ 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 నైన్ని సిక్స్ ఫార్టీ ఫోర్ అని రాద్దు సో ఇక్కడ టూతో ఎన్ని టైమ్స్ అంటే టూ టైమ్స్ సో టూ ఫార్టీ సార్ ఎంత అంటే ఎయిటీ చూడండి ఇక్కడ ఈ ఫార్టీ టూని ఇలా తీసేస్తా ఫార్టీ ఫోర్లో నుంచి ఫార్టీ టూ తీస్తే ఇంకా టూ ఉంటుంది అంటే ఎయిటీ ప్లస్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ టూ ఎయిటీ ప్లస్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ టూ అంటే మన ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ టూ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ టూ దట్ ఈస్ ఆప్షన్ సి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్ సో ట్వంటీ ఫోర్లో ఏమన్నారో చూడండి జీరో పాయింట్ జీరో జీరో సెవెన్ టూ నైన్ మొత్తం పాయింట్ తర్వాత త్రీ ప్లేస్లో ఉన్నాయి ఇక్కడ ఏముందనంటే పవర్ వన్ బై సిక్స్ ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఏమని రాస్తానంటే యాక్చువల్గా ఈ ఆ వాల్యూ దే ఏ వాల్యూ అంటే త్రీ పవర్ సిక్స్ వాల్యూ కానీ అక్కడ పాయింట్ త్రీ పవర్ సిక్స్ వాల్యూ ఎందుకనంటే ఎందుకనంటే పాయింట్ త్రీ పవర్ సిక్స్ అంటే యాక్చువల్గా త్రీ పవర్ సిక్స్ అంటే సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ పెడితే ఓవరాల్గా సిక్స్ డిజిట్స్ తర్వాత పాయింట్ పెట్టాలి హోల్ పవర్ హోల్ పవర్ వన్ బై సిక్స్ ఇంటూ థర్టీ స్క్వేర్ అంటే నైన్ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై త్రీ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ స్క్వేర్
ఇక్కడ ఫోర్తో ఎగ్జాక్ట్ ఎన్ని టైమ్స్ అంటే త్రీ టైమ్స్ థర్టీన్తో థర్టీన్ సెవెన్ సార్ నైంటీ వన్ ఇంకా ట్వంటీ సిక్స్ ఉందంటే టూ టైమ్స్ త్రీ ఇంటూ సెవెంటీ టూ అంటే త్రీ టూ జార్ సిక్స్ త్రీ సెవెన్ జార్ ట్వంటీ వన్ టూ వన్ సిక్స్ మైనస్ థర్టీన్ స్క్వేర్ ఓకేనా సో మైనస్ థర్టీన్ స్క్వేర్ మైనస్ థర్టీన్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత అంటే వన్ సిక్స్టీ నైన్ ఓకేనా డైరెక్ట్గా టూ వన్ సిక్స్లో నుంచి వన్ సెవెంటీ తీసేయండి వన్ సెవెంటీ తీస్తే ఫార్టీ సిక్స్ ఒకటి ఎక్స్ట్రా తీసారు కాబట్టి కలిపేయండి ఒకటి ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే సో ఫార్టీ సెవెన్ సో దట్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ క్లియర్ సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ అప్రాక్సిమేషన్స్ ఓకేనా